，有些股东已经失去了信心，将手中持股转让。面对现在这样的状况，你只有让炎夏尽快离开地爱。要炎夏离开地爱？我听炎夏说，你和木灵山在一起不回来了，我还真不相信。果不其然呢。哎，你和木灵山都说清楚了吗？都说清楚了。那你就算是解脱了。我也解脱了。我跟 D.I. 解除了不平等合约。这么说，萧氏光年的私人定制就要重启了。我立刻召集人马开会。聂思琪那边有问题，他因为许莫尘跟我闹掰了时间到，今天就到这儿，明天再画。才十点半，我还不累呢。这跟累不累没有关系。如果你想要有效率的工作，就必须要有充分的休息时间。走吧，收拾东西，我送你回去。送我回家？现在已经这么晚了，你一个人我不放心。我可不想你因为感冒而耽误工作。看着啊，你开车送过我，喝醉背过我，这是你第一次散步送我回家。那你希望我以后以什么方式送你回家呀？只要你提要求，我都可以满足你。丁总啊，别叫我丁总，叫我丁文笑。丁总是你叫的吗？<笑>丁文笑，我现在的感觉像是在做梦。有一点不太敢相信，不是告诉过你吗？不要随便掐女孩子的脸。那你说你不相信，掐你一下，要是疼呢，就是真的；要是不疼呢，就是假的，对吧？来，让我掐一下。别闹，说正经的。穆总监真的跟你说清楚了，要跟你解除婚约啊？怎么，你不相信我？不是不信，我是觉得呢，我比不上穆总监，你也不可能看得上我。怎么不可能？是啊，我也好奇，怎么不可能？因为你蠢。你滚！站住！好了好了好了，你到家了。给你，包给我。哎，银夏。啊。你是不是忘了什么？忘了什么？过来，我告诉你。你忘了。明天见。徐总，王喜泽董事要召开董事会，将决议新募的方案
。各位董事，信木从决定要进入国际高端市场，就是一个严重的错误。更换设计师，引起媒体关注，引发社会效应，结果呢？让 D.I. 骑虎难下。徐总裁，现在发布会的时间迫在眉睫，但信木却毫无动静。下面该如何安排？你是不是该给我们一个交代？我承认，在处理信木上，我犯了一点错，走了些弯路。但是我一定会让信木走上正轨。想让信木走上正轨，那就要让木灵山回到地埃。你办得到吗？如果你办不到，那请各位董事听一听我的意见。王董，你有什么建议？想要最短的时间内完成信木，最好的方法，那就是接受雨薇的合作，接受雨薇指定的设计团队的介入。王董，你这不是摆明了让雨薇来吞并 D.I. 吗？文董，吞并这个词太难听，应该叫合作。我是为 D.I. 考虑的。不可能 ，D.I. 是永远不可能属于雨薇的。徐总裁，我知道 D.I. 创始人。是您的父亲，但市场就是一个弱肉强食的世界。你可以不接受我的意见，没关系。但是 D.I. 从此将在市场中彻底的消失。各位股东的权益也都会付之东流。所以，徐总。请你认清现实。在座的各位董事，可否再给我一次机会？在座的各位，可以给你机会，除非你让木灵山重新回到地岸，重掌信任。各位董事。我犯了不可被原谅的错误，我也不奢想被你原谅。但是灵山，我不想因为我的问题，让迪埃被雨薇并购。雨薇想并购迪埃。自从你离开了迪埃，西姆就岌岌可危，不少股东们因为担心，纷纷将手中的股份。卖给了雨薇的王希泽。我为了能让信木继续，制止他的行为，我用合约威胁眼下，会迪埃顶替你的位置。但是眼下，为了替文笑出那口气，不惜赌上自己的一切，用我之前对付他的手段。来还击我，被董事会解除合约。现在西木已经完全进入了停滞的阶段。如果 D.I. 不想被雨薇并购，唯一的方式就是西木必须成功。灵山，西木是你的原创，你是唯一能够救 D.I. 的人。西木不只有我父亲
，还有文孝父亲的心绪，还有我们三个一起走过的时光。我不想全部毁在我手里。如果要挽救迪恩，单靠我是不行的，必须要有文孝跟言下的帮忙，信木才有起死回生的可能。我只能暂时拖住雨薇并购 DI。对不起，我来晚了。如果各位董事还能相信我木灵山的话，就将信木交给我，我会在期限内完成。信木的原创，穆总监回来接手，我当然没有意见。王董啊，我相信你一定也可以接受的吧？啊，当然。穆总监，麻烦你重启信木。是，徐总。看一下，满不满意？满意。你还没看你就说满意？你不怕我乱画？当然不怕，相信你。你怎么了，眼香？你抱太紧，我喘不过气。喂。哎，文笑啊，阿姨身体有点不太舒服，你能不能马上过来一下？啊，对了，别让言夏知道啊，怕他担心。哦，好，我马上过来。好，嗯，云香，我有事要出去一趟，你把这个给严冬。好，去吧。嗯仁旭啊，仁旭，你怎么了？仁旭，仁旭啊，你你说话呀，仁旭。仁旭，你是不是生病了？我叫救护车送你去医院。啊？不去医院怎么行啊？我找人想办法去，你在这等我啊！啊啊完蛋了！我现在见到聂思琪。都说不出来了，啊，阿姨，您身体怎么样了？我带你去医院吧。啊，不用不用，阿姨看见你就好多了。哎呀，阿姨这病拖不了，我还是送您去医院吧。哎，你不知道，阿姨这病啊是心病，医生治不好的。但是，你能治好。我，我跟你说啊，元夏为了继承他爸的手艺，辛辛苦苦的看着这家制衣铺，他根本没有时间谈恋爱，到现在啊，连个对象都没有。
阿姨是怕她嫁不出去。你说，万一阿姨哪一天……啊，是吧？对不起，他爸。文笑，之前呢，你有婚约，言下呢，一直选择逃避。你看，你现在婚约解除了，你是不是可以尝试着跟言夏交往一下？要是觉得感觉好的话，就给阿姨了了这个心愿，啊？其实吧，阿姨，嗯、那个我跟言夏。已经表白了，还没有，没有。哎呦，我跟你说呀，这个表白仪式太重要了。这女孩啊，她会感觉安全的。文笑，你看你喜欢我们家言夏这么长时间了，你是个男孩，你得勇敢点儿。有爱，就大胆表白呀、啊。言夏，赶紧跟我回家一趟。怎么了？任旭他不知道怎么就抽风了，连话都说不出来。任旭抽风了？对，昨天我让他陪我去海边，以后他就变成这个样子了。没准去海边干嘛呀？我跟他告白了。啊！哎呀，你先别管这个了，咱们有时间再说。跟我走，走走，快走。王总想并购 DI 的这个计划，只是暂时被我们打断了，但是，他不会打消这个念头的。莫尘，文笑的事，你逃避不了，你必须亲自面对。我现在就去找文笑。通知设计部立即开会。任旭，能听到我说话吗？嗯。啊，那你有没有觉得哪儿不舒服呢？那你怎么突然就不会说话了呢？怎么了？说吧。我没事儿，我就是见到聂子琪说不出话来。他跟你告白后，你就说不出话了？你知道吗？昨天晚上，啊，他主动跟我告白了。我现在一看见他，我就说不出话来，我也不知道自己到底犯了什么毛病。然后你就说不出话了。对。<笑>我知道了。你知道？你这个叫恋爱症候群。啊？言<笑>夏，你开门。你别着急，我已经知道任旭犯什么病了。什么病啊？一会儿再跟你解释。什么叫恋爱症候群？在你的深度意识里，如果你越在乎这个人，就会越害怕失去他。他的一举一动呢，都会牵动你的思绪，他的任何情绪也会让你有过度的反应。对，就是这种感觉。说错任何一句话，他就不理我。所以一见到他，你就不知道说什么，也不敢开口，对吧？是啊，我,我怎么办呢？你要用平常心去对待，放轻松。呃、你
是我的刀容易，我怎么放轻松？这每天的……他不是跟你表白了吗？我这么跟你说吧，任旭，如果这份感情他属于你，那谁也抢不走；如果这份感情他不属于你，那你是强留也留不住的，明白吗？一会儿面对袁夏，我该怎么开口呢？算了，随机应变吧。袁夏，袁夏。设计稿没拿，手机也没带，眼下不会出什么事了吧？不管结果多难堪，徐莫尘，你必须自己亲自面对。文秀，我知道你不想看见我。你可以给我五分钟吗？我为了替我父亲出这口气，夺回爹的主导权，我用了最卑劣的手法，害你失去了这一切，也害得迪埃陷入被与威并购的危机。我不想迪埃毁在我的手里，所以我想请你回来，重掌总裁的位置，让信木顺利发表。我不想再介入迪埃的任何事。温秀，你一定要帮我，只要能阻止迪埃不被雨薇吞并，我愿意将我手中所有迪埃的股份赔偿你，赔偿你一切的损失。我只想保住迪埃这个名字。莫尘，我并不在乎我失去了迪埃，我也不恨你，我只是不想再犯我父亲之前犯过的错。温秀。如果你还是无法解除心头之恨的话，我就站在这里让你打，打到你消气为止。丁文秀，难道你忘了对你父亲的承诺，是违背你做人的原则吗？丁文秀。叶夏，你刚才去哪儿了？怎么连手机也没带？啊！啊，那个思琪火急火燎的把我拉去他家，我忘带了。以后千万别这样，别让我再找不着。担心我呀？<笑>我这么大个人了，又走不丢。聂思琪要你去他们家干嘛？还不是因为那个任旭。任旭又怎么了？昨天晚上，思琪突然跟任旭告白，谁知道这个任旭今天突然就不会说话了。让我去看看到底怎么回事。我看呢，这任旭是得了恋爱症候群，这突如其来的爱情啊，让他更容易害怕失去思琪。任旭，我有那么小心眼吗？我是怕说错话，你不理我。那之前，我没想跟你在一起的时候，你不怕说错。现在我想跟你在一块儿，你怎么反倒怕了呢？嗯，之前是不曾拥有，所以不怕失去；现在是拥有了，害怕失去，懂吗？为了治你这恋爱症候群的病，昨晚的一切就当没有发生过吧。嗯、呃，不行。初恋，那你就别犯病，害我担心。我还不是因为太在乎你吗？那好，我向你保证，只要你不离开我，我绝不再犯。你
您确定？穆总监，是我确定。信木想要成功，我就必须改变风格，接纳炎夏的设计。可是炎夏是不会帮徐总的。之前他故意抄袭设计，让徐总下不来台。还有，炎夏已经和 DI 解除了合同，就算不可能。我也要把它变成可能。信木光凭我，即便能完成，也未必能成功。眼看我就要说服 DI 的各位股东，让我的设计团队可以接手，没想到这个时候，突然出来的木灵山，打乱了我所有的计划。王总，您就是太操之过急，这下。D.I. 就更提防您了。我不是见你，一直都没有出手吗？我要出手，必须看准时机，绝不贸然行动。王总，还有戏看，离谢幕还早。我根本没有办法说服丁文秀，即便我拿 DI 所有的股份，放到他面前补偿给他，他也是无动于衷。丁山，要不你帮我劝劝他？莫尘，如果连你都不行的话，我更不可能了。那该怎么办？或许，炎夏会有办法。那天，我们在……你怎么出去一套话都不会说了？啊？有吗？看着我，看着我，你肯定有事瞒着我。就是，那个，别一个字儿一个字儿的蹦啊！就是我想说，我，你先接电话。那我接电话了啊。嗯、还好这个电话来得及时，否则我都不知道我该怎么说了。喂，穆总监。炎夏，我回来了，有些事我想跟你当面聊聊，可以吗？可以啊，我刚好有空。约在哪儿啊？我把好时的位置发给你，一会儿见。好，一会儿见。嗯、我有事情要出去一下。好。啊，对了，别忘记把设计稿给严冬。啊，我会处理的。喂，严东，来拿你姐设计稿。嗯。穆总监，你回地安了。徐莫尘已经深刻认识到自己的错误了，看在他诚心悔改的份上，所以我重回地安。言夏，其实 D.I. 走到今天，我也有责任。要不是我对文笑的执念，迷失了自我去帮许莫尘
，他也不会将文笑赶出地爱，让文笑失去了一切。你要这么说的话，那我也有错。过去就让他过去吧。今天我来找你，是希望你和文笑重回迪埃，帮助迪埃完成信木。可是信木是您的个人品牌啊，是不是我个人品牌不重要，重要的是，只有信木成功，才能挽救迪埃被并购的命运。爹爱要被并购。自从我走后，细木被更换设计师，股东们开始动摇。余威集团的王希泽趁机收购了爹爱的股权，成为了爹爱的股东。要不是莫尘及时找到我，余威集团的设计团队就会直接进入爹爱，直接取代现在爹爱的设计团队，蓄意并购爹爱。而爹爱这个名字将会永远的消失。殿下，想要阻止这一切，就必须要有你和文笑的加入。穆总监，我是很乐意帮忙的，可是文笑，殿下，你一定要想办法说服文笑回到地爱。这是最后一批设计稿，我争取在最短的时间内完成。怎么没见我姐啊？她有事出去了。哦，出去了。丁总，你和我姐进行到哪一步了？什么进行到哪一步了？就那个。什么这个那个？哎，我说丁总啊，平时见你挺聪明个人，怎么这到事上了就反应慢半拍、啊哎？行了，行了，行了，行了，你有事赶紧忙你的，大人的事小孩别掺和。哎，我跟你讲，就算我不纠缠你，我告诉你，我妈肯定也会纠缠你。你要不想被我妈纠缠呢，就趁早完了她的心愿，啊？得得得，肯定是我妈，你们先聊，我出去了。喂，阿姨。哎，怎么样？说了吗？还没有。哎呀，你怎么还没说呀？大胆的跟他说啊！哦。哎呀，你别傲啊！你总不能让阿姨帮你说吧？啊，不用不用不用，我自己来。哎，那阿姨等你好消息啊。嗯。怎么说，才能让文笑点头答应呢？只能用这种方式了。言下怎么说？言下愿意留下来帮助迪埃，不过，他对说服文笑，没有十足的把握。但是我相信言下一定会尽他最大的努力的。我有话跟你说，你先说。你先说吧。严冬那边的设计稿我不满意，我想重画。可是私人定制已经耽误太长时间，我不能再拖了。这是我的设计，我有权利重画。眼下，这个只是针对于 VR 游戏的设计，并不是真正私人定制的设计稿。你那么坚持干嘛？我有我的坚持，我就是想重画，我不满意。好，你给我个理由，只要能说服我，我就答应你。没有理由，我就是要重画。我不答应。不答应是吧？那我直接去找严冬。言下，我你这不是无理取闹吗？我不满意这批设计，你不明白吗？我想重画。不对，你刚才出去是去见谁了？一个朋友，你不认识。我不认识。出去之前，你还交代我把设计稿交给严冬，回来之后就要推翻之前所有的设计。不对，严夏，你是不是见了？我的决定就是这样子，我就是要重画，因为我不满意。
，不然我就退出私人定制。你想好了再告诉我吧。哎，银夏。文潇，对不起，低哀比起消逝光年更重要。我也只能牺牲私人定制，去成就信木了。喂，燕东，暂停 VR 游戏。为什么呀？我都快做好了。别问为什么。撤回你姐所有的设计。不是，你这么做我姐知道吗？你就别问了，之后再联系吧。喂，喂，好端端的，怎么就？喂，一下，喂，穆总监，给我几天时间，我一定让丁总回到 D I。但是我有件事情，你要配合我。好，没问题。明天老地方见。不行，我得去找我姐。喂，严东，这到底怎么回事啊？眼看就要完成了 ，VR 怎么说停就停啊？不是，这丁文笑到底怎么回事啊？是我暂停的，跟他没关系。你？嗯。你不是都交了设计稿了吗？为为什么要喊暂停啊？我不满意我的设计稿，我想调整一下。你不满意，你不可能把设计稿交给丁文笑。别骗我了，姐，告诉我原因。姐，私人定制关乎的是消逝光年的未来。你这几年的辛苦和努力，不就是为了老爸的手艺能够发扬光大，不被埋没吗？我就不明白了，在你心里还有什么比消逝光年更重要？你要是选择临阵脱逃，我是不会原谅你的。哎，犯什么病啊，严冬？犯病的人不是我，是姐。你姐怎么了？不知道，你自己问她。哎。会不会是告白失败了？不行，我得赶紧弄清楚。喂，妈，言夏，文笑，他是不是说错什么话了？没有。哦，那严冬怎么说？严冬说什么了？啊，没说什么，没事就好啊。难道严冬说的和我想的不是一件事儿？你说，我们是不是应该去关心一下私人定制计划的进度啊？有什么好关心的？严冬他完成 VR 游戏，自然会通知我的。通知多被动啊！我们得采取主动。你怎么突然这么关心起私人定制计划？嗯，那可是我成为物流界高富帅，从而达到你择偶要求的事业，我当然得关心了。再说了，我也想给你一个属于我们自己的家，不用再四处流落。
。哎，你你去哪儿啊？消失光年。<笑>什么？私人定制项目要延后，出什么问题了？是我之前的计划不够缜密，我想重新修改方案。这个计划我已经详细的看过了，完全没有问题啊。你不可能没明白就请示，这也不像你处事的风格。说吧，这背后的真实原因到底是什么？人不可能不犯错，我也不例外。如果你想退出的话，随时都可以。至于你这部分，我会想办法补偿你。行，我就不逼问你了。你想什么时候执行，我都赞同。但是要我退股，那是不可能的。<笑>